。他们怎么在这儿？哎，你别动他们！这是我的招财位，不是说这两个小熊是送给我们的吗？我让你也沾沾光，高一起吧。我沾你的光？怎么看不起人呢？我马上要开自己的店了，说不定到时候发了财，你们外貌求着我入住。顾西西，你要想清楚，写一份企划案和开一家真正的实体店，还是有区别的。没关系啊，无论有什么困难，我都会克服的。你就这么有把握？当然不是，不过我觉得总要为自己的梦想努力一把吧。梦想对你来说很重要吗？当然重要啊！我从小到大的梦想就是开一家属于自己的品牌店，所以不管中途发生了什么事儿，我都一定要完成的。来来来，快来坐，妈妈给你带礼物了。哎呦，度蜜月还没忘了妈妈是吗？嗯、说什么呢？<笑>干嘛拿这种眼神看着我啊？看你啊，一脸的甜蜜，跟以前一点都不一样了。哎，告诉妈妈，这次去米兰是不是跟思辰很甜蜜呀、啊？嗯，哎，甜蜜什么呀？我们就是普通的。夫妻关系有什么甜蜜的？哎，妈、啊，那个特别吵的那个机器呢？什么时候换的？彻底坏了，还好小莫那天过来帮忙让朋友送了一台。哦，说是特价机，非常便宜。哪个小莫？莫子欣啊。哎，我听他说呀，你们俩现在是邻居是吗？对啊。好，等等啊。什么呀？给。妈，你跟我这还讲什么回礼呀？这什么呀？泥罗青团。谢谢妈妈，我就知道你。看把你馋的、嗯。我跟你说，这个是给小莫的啊。那你谢谢人家，给我帮忙。记住了，不许偷吃。嗯、学长，你回来了。嗯、怎么样？米兰之行如何？嗯，还不错吧。这个是给你的。还有我的礼物、啊，青团泥螺，你做的？我妈妈做的。她说感谢你帮她换了烘干机。举手之劳而已。不过我也很久没有吃过青团了，替我谢谢你妈妈。要谢的话呢，你自己去谢吧。我可不是你俩的传话筒。不过你这次算是有口福了，我妈做的青团特别好吃。你是在嫉妒吗？难道没有做你的饭呢？我确实是很久没有吃我妈做的青团了。不过我要是想吃，应该会给我做的吧？你要是不介意，我也可以帮你分担一点。<笑>我可舍不得。好了，我还没有吃午饭，要不要一起啊？嗯，我。顾西西，思辰，你怎么来了？你怎么在这儿？哦，我之前帮顾阿姨点忙，然后，西西替阿姨送点东西给我。嗯，回家。小杨走了。嗯，再见。你呀，青团是什么？青团是我妈妈亲手做的，给莫学长当做谢礼。莫子欣现在还真厉害啊！你会做青团吗？会啊。我要吃。你可以买啊。我要吃你做的。吃吧，小少爷。
，没吃过。我刚才不过去，你会答应和他一起吃饭吗？穆局长，嗯，会吧，毕竟我还挺喜欢吃我妈妈做的青团的。干嘛？就不吃了？我本来就不爱吃这个东西。不吃，为什么你让我给你做呢？有人吃了我丈母娘做的东西，我当然要吃你做的了。Alex 电话。你好 ，Alex 先生。好久不见，不知上次我的提议，尹先生和顾小姐考虑的如何了？您的盛情我们当然难以拒绝，只是我们还需要点时间去处理，一定不会让您久等的。希望我的要求不会让你们感到为难。怎么会呢？您放心。Alex 下周三要来，看来你还没跟顾小姐商量这件事儿。我还没和她说这件事儿，她这段时间全身心都投在她的店上，现在和她说不是一个好时机。那你的意思是？我在想有没有什么两全其美的办法。人的愿望在被满足时，就更容易接受别人的请求。如果你想劝顾小姐的话，我建议你使用这个方法。愿望被满足，你懂什么呀？这个是念希，我的偶像，是一个漫画师。你去帮我找一个叫念希的漫画作者，最好能安排我们见一面。好的。冉小姐，请。冉小姐，思辰呢？思辰今天不在家。对了，听说你和思辰这次一起去了米兰见 Alex， 恭喜你啊！恭喜我什么？思辰没告诉你吗？告诉我什么呢？思辰也不是什么都跟你说、啊。